നമസ്കാരം ആലപ്പുഴ ചേർത്തലയിൽ നിന്ന് യുവതിയെ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശിയെ പോലീസ് തിരയുന്നു കാസർഗോഡ് നിന്ന് കാണാതായ പതിനൊന്ന് പേർ യമനിലെത്തിയെന്ന് ഫോൺ സന്ദേശം കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്ന് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് കണ്ണൂരിൽ ദില്ലിയിൽ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവും സഹോദരനും പിടിയിൽ കേരളത്തിലേക്ക് കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്ന മൂന്നംഗ സംഘം പിടിയിലായത് ഇടുക്കിയിൽ കാസർകോട്ടെ കഞ്ചാവ് മാഫിയ വെടിവെപ്പ് സംഭവത്തിലെ പ്രതി വിദേശത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടെന്നും സൂചന കാണാം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആരംഭിക്കുന്നു ആലപ്പുഴ ചേർത്തലയിൽ നിന്ന് കാണാതായ യുവതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ശക്തമാക്കി ഇവരുടെ പേരിലുള്ള കോടികൾ വില വരുന്ന വസ്തുക്കൾ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് വിൽപ്പന നടത്തിയെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് ദുരൂഹതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിലധികമായി യുവതിയെ കാണാനില്ലെന്ന സഹോദരന്റെ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശിയെ പോലീസ് തിരയുകയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഷാജഹാൻ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ ആദ്യം ചേർത്തല കടക്കരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും കാണാതായ ബിന്ദു പത്മനാഭനായുള്ള അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് ഡി വൈ എസ് പിമാർക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് കാണാതായ സംഭവം ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ പോലീസിനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ആയിരിക്കാമെന്നുള്ളത് സഹോദരൻ പറയുന്നതാണ് ഈ കൃത്യമായ ഡേറ്റോ ഇയറോ മറ്റൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല സഹോദരൻ അപ്പോൾ ഫോറിൻ കൺട്രിയിലായിരുന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പാരൻസും മറ്റൊന്നും തന്നെ ഇല്ല മറ്റ് പല മറ്റ് ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലും മറ്റ് മാറി 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 പലയിടത്തും പോയി അവിടെ പഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മുംബൈയിൽ ജോലി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും മാറി 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 നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബിന്ദു ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ബംഗളൂരുവിലും ചെന്നൈയിലും പോലീസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കൂടാതെ ബിന്ദുവിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന കോടികളുടെ വസ്തുക്കൾക്ക് വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കി കൈമാറ്റം നടത്തിയ കേസിൽ രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞു ഇവരുടെ വസ്തു വസ്തുക്കളുണ്ട് ഇവരുടെ പേരിൽ ഇവരുടെ വസ്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വേറൊരാളുടെ വേറെ ഏതോ ഒരു ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയ ഒരാൾ കുറച്ച് വസ്തു വിറ്റതായിട്ട് കണ്ട് അതിനൊക്കെ അവരൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ വസ്തു തിരുപതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ടീം അന്വേഷിക്കുന്നു ഒരു ഡി ബി എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാജരേഖ ചമച്ച മിനി പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശി സബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടി തെരച്ചിൽ നടത്തി വരുന്നതായും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അറിയിച്ചു ഒരാൾ അതിന്റെ മേജറായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒളിവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ് ലാൻഡ് സിപ്പറ്ററി മേലിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒളിവിലാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി ഒരാളെ കൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിന് മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളെ കൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് മുതലാണ് ബിന്ദുവിനെ കാണാതായതെന്ന് സഹോദരൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു ബിന്ദുവുമായി ഏറെ അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്ന പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടുകൂടി ഞാൻ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീം രൂപീകരിച്ചു രണ്ട് ഡി ബി എസ് പി ആയിട്ട് ഒന്ന് ഈ സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്തുക രണ്ട് ഈ സ്ത്രീയുടെ കുറച്ച് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പല രീതിയിൽ പലരും വാങ്ങിച്ചതായിട്ടും വിറ്റതായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക ഡി ബി എസ് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ രണ്ട് ഡി ബി എസ് പി ആരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഏഴ് ടീം ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കാര്യഗൗരവമായിട്ട് വളരെ കാര്യഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ ഈ സ്ത്രീയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും പോലീസ് ചെയ്യുന്നു ബിന്ദുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാകാമെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത പക്ഷം ബിന്ദുവിന്റെ പേരിലുള്ള സ്വത്തുവകകൾ കൈക്കലാക്കാൻ വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചന അതെ വസ്തു വേറൊരാളെ ഈ സ്ത്രീയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ ഫോട്ടോയൊക്കെ പഠിച്ച് ഈ വസ്തു വിൽപ്പന നടത്തി എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഷാജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ വെള്ളച്ചാലിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി പനത്തറ പ്രദീപിന്റെ ഭാര്യ ശ്രീലതയാണ് മരിച്ചത് സംഭവത്തിൽ പ്രദീപിനെ എടക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കുടുംബ വഴക്കാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് പോലീസ് പറയും പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെയാണ് സംഭവം വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കത്തി കൊണ്ടാണ് ഭർത്താവ് പ്രദീപൻ ഭാര്യ ശ്രീലതയുടെ കഴുത്തിന് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയത്
എടപ്പാൾ തിയേറ്റർ പീഡന കേസിൽ തിയേറ്റർ ഉടമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തിയേറ്റർ ഉടമയെ കേസിലെ സാക്ഷിയാക്കും തിയേറ്റർ ഉടമ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന വാദം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പറയുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ വീഴ്ച വ്യക്തമായത് പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിൽ തിയേറ്റർ ഉടമ സതീശൻ വീഴ്ച വരുത്തി എന്ന പോലീസ് വാദത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ല ദൃശ്യങ്ങൾ ഇയാൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം കണ്ടെത്തി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സതീഷിനെ പ്രതിപട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് സതീഷിനെ പ്രതിയാക്കുന്നതിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച മലപ്പുറം ഡി സി ആർ ബി ഡിവൈഎസ്പി ഷാജി ജോസഫിനെ സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഒരു മാസത്തിനകം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകില്ല ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിനാണ് പത്തു വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടി തിയേറ്ററിനുള്ളിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കുട്ടിയുടെ അമ്മയെയും പാലക്കാട് തൃത്താല സ്വദേശി മൊയ്തീൻകുട്ടിയെയും കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്ന മൂന്നംഗ സംഘം ബോഡിമെട്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പിടിയിലായി വിദ്യാർത്ഥികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തി വന്ന സംഘമാണ് എക്സൈസിന്റെ പിടിയിലായി ഇടുക്കി ബ്യൂറോ നൽകുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വ്യാപകമായി കഞ്ചാവ് എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് മൂന്നംഗ സംഘം പിടിയിലായത് കഞ്ചാവുമായി ബൈക്കിലെത്തിയ ഇടുക്കി മണിയാറംകുടി സ്വദേശി അമൽബാബു തൊടുപുഴ ഉടുമ്പന്നൂർ സ്വദേശികളായ ബാദുഷ റംസൽ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ദേഹത്ത് ഒളിപ്പിച്ച അരക്കിലോ കഞ്ചാവ് എക്സൈസ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തു ഉടുമ്പൻചോല എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ജി പ്രകാശിന്റെയും ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആർ ചന്ദ്രന്റെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന ഇന്ന് നെടുങ്കണ്ടം സർക്കിൾ പാർട്ടി മാനേജർ എന്ന് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ സംയുക്ത വാഹന പരിശോധനയിൽ ഒരു ബൈക്കിൽ മൂന്നാളുകൾ ചേർന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടു വരികയായിരുന്ന ഉദ്ദേശം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട് കമ്പത്ത് നിന്ന് കഞ്ചാവ് വാങ്ങി കേരളത്തിലെത്തിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സംഘമാണ് പിടിയിലായത് പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി കാസർഗോഡ് പാലക്കുന്നിലുണ്ടായ കഞ്ചാവ് മാഫിയ വെടിവെയ്പ് സംഭവത്തിലെ പ്രതി വിദേശത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന സൂചന പ്രതി നാസർ ബംഗളൂരു വിമാനത്താവളം വഴിയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്നാൽ അനുമതിയില്ലാതെ കള്ളത്തോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രിമിനലുകളുടെ എണ്ണം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പെരുകുന്നത് ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുകയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ലൈസൻസ് ഉള്ള തോക്കുകൾ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് പേർക്ക് മാത്രമാണ് കാർഷിക ആവശ്യത്തിനും സ്വയരക്ഷയ്ക്കുമാണ് തോക്കുകൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ തോക്കുകൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നത് നിരവധി പേരാണ് കേസുകളിൽപ്പെട്ടവർക്കോ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവർക്കോ ഒരു തരത്തിലും തോക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകാൻ പാടില്ലെന്ന് കർശന വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത തോക്കുകൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സുലഭമാണെന്നാണ് കാസർഗോഡ് അരങ്ങേറുന്ന ഓരോ അക്രമ സംഭവങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പാലക്കുന്നിൽ കഞ്ചാവ് മാഫിയ സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ പത്തൊൻപതുകാരന് കാലിന് പരിക്കേറ്റ സംഭവമാണ് നാടിന് നടുക്കിയിരിക്കുന്നത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത കള്ളത്തോക്കാണ് അക്രമത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കാസർകോട്ടെ ഗുണ്ട കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായ ഉപ്പളയിൽ ഗുണ്ട സംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ വെടിവെപ്പ് പതിവാണ് കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട തലവൻ കാലിയാറ റഫീഖ് കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ ഗുണ്ട സംഘങ്ങൾ കുറച്ചൊതുങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഗുണ്ട സംഘങ്ങൾ ഇവിടെ വീണ്ടും തലപൊക്കുന്നുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മാവോയിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉപ്പളയിലെ സംഘത്തിന് തോക്കെത്തുന്നതെന്ന് നേരത്തെ പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു തോക്കുചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എതിരാളികളെ വിറപ്പിക്കുകയും കൊന്നുതള്ളുകയും ചെയ്ത സംഭവവും ഉപ്പളയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാളാണ് ഉപ്പള മണ്ണം കുഴിയിലെ അബ്ദുൾ മുത്തലി പാലിയ റഫീഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുണ്ട സംഘമാണ് മുത്തലിബിനെ വെടിവെച്ചും വെട്ടിയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഇതിനുശേഷവും ഉപ്പളയിൽ ഗുണ്ട സംഘങ്ങൾ വെടിവെപ്പും അക്രമവും നടത്തി കൊലവിളി നടത്തിയിരുന്നു ഏതാനും വർഷം മുമ്പാണ് ചെർക്കള ബേവിഞ്ചിയിലെ കരാറുകാരന്റെ വീടിനു നേരെ കാസർഗോട്ടെയും ബംഗളൂരുവിലെയും അധോലോക സംഘങ്ങൾ ചേർന്ന് വെടിയുതിർത്തത് തലനാരേഴയ്ക്കാണ് അന്ന് വീട്ടുകാർ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ കേസിൽ പ്രതികളിൽ ഒട്ടുമിക്ക
ബേഡകത്തി നായാട്ട് സംഘം പന്നിയെ വെടിവെച്ചപ്പോൾ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവവും അരങ്ങേറിയിരുന്നു ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും മംഗളൂരുവിൽ നിന്നും അധോലോക സംഘത്തിന്റെ എല്ലാ സഹായവും കാസർകോട്ടെ ഗുണ്ടാ മാഫിയ സംഘങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആയുധങ്ങളും തോക്കും കാസർകോട്ടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇത്തരം അധോലോക സംഘങ്ങളാണ് പതിനായിരം രൂപ മുതൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ തുക മുടക്കിയാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള തോക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പോലീസ് പിടിയിലായ ചില സംഘങ്ങൾ പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കള്ളത്തോക്കിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ തോക്കുകൾ ഇനിയും കഥ പറയുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പീപ്പിൾ ടി വി കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് കാണാതായ പതിനൊന്ന് പേർ യമനിൽ കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് പേരെ ദുരുഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി ഇവർ യമനിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഫോൺ സന്ദേശം സുഹൃത്തിന് ലഭിച്ചു എന്നാൽ തന്റെ മകന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും യമൻ യാത്രയിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്നും കുടുംബവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും കാണാതായ മുഹമ്മദ് സവാദിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു കാസർഗോഡ് ബ്യൂറോ നൽകുന്ന കാസർഗോഡ് മൊഗ്രാലിലെ മുഹമ്മദ് സവാദും രണ്ട് ഭാര്യമാരും മൂന്ന് കുട്ടികളും അണങ്കൂർ കൊല്ലമ്പാടിയിലെ അൻസാറും ഭാര്യയും മൂന്ന് മക്കളും ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് പേരെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണാനില്ലെന്നാണ് പരാതി ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് സവാദിന്റെ ഭാര്യ പിതാവ് അബ്ദുൽ ഹമീദാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കാസർഗോഡ് പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴിപ്രകാരമാണ് അൻസാറിനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയും ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ സവാദും കുടുംബവും യമനിൽ ഉള്ളതായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഫോൺ സന്ദേശം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ലഭിച്ചു പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ സാധേ ഞാനൊരു നാട്ടുകാർക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നിന്റെ കോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാണിത് എന്തല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഓളെ ഉപ്പ കേസ് കൊടുത്തിന് കേസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ന്യൂസില് ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് പോകുന്നുണ്ട് നിന്നെ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ നാട്ട ഇപ്പൊ ഞാൻ മുഗ്രൽ ഡയറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് കാണാത്തായ ഒരാളായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നു പിന്നെ നിന്നെ കാണാതായിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നീ ആടെ ഉള്ള എന്നിന് പോയെന്ന് ഒന്നും എല്ലാവരോട് ചെല്ലുക അത്ര തന്നെ അങ്ങനെ നീ എന്നെ പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോ വിളിച്ചിനെ ലാസ്റ്റ് പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് വിളിച്ചിനെ ഓക്കെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നലെ എന്നിട്ട് ഓക്കെ ജൂലൈ പതിനഞ്ച് മുതൽ എന്തോ നിന്നെ കാണുന്നില്ല ആയിട്ടാണ് ഉപ്പ ഇപ്പൊ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്കിപ്പോ ഇത് വേറെ ആരും കേൾപ്പിക്കാനൊന്നുമല്ല എനിക്ക് നമ്മളെ നാട്ടുകാർ അതായത് മോരാക്കാർ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നീ ആടെ ഉള്ളതൊന്നും ചെല്ലി എന്നിന് പോയതൊന്നും ചെല്ലിയറ എല്ലാരും അറിയാം നിന്റെ ഒരു വൈഫ് ചമനാട്ട് മറ്റേ വൈഫ് എടുത്തതാണ് പാലക്കാട് ഓക്കെ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതും ചമനാട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ന്യൂസിൽ കാണുന്നുള്ളത് അത് തെറ്റാണെന്ന് കൂടി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് കേട്ടത് നിന്റെ സമ്മതത്തോട് കൂടി ഞാൻ ഈ വോയിസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുവാ തന്റെ മകനും കുടുംബാംഗങ്ങളും മതപഠനത്തിനാണ് യമനിൽ പോയതെന്ന് സവാദിന്റെ പിതാവ് മൊഗരാലിലെ എം ബി അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു യമൻ യാത്രയിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്നും നിരന്തരം തങ്ങളുമായി സവാദ് ടെലിഫോണിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുന്നതായും അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് യമന് പോകുമ്പോഴേക്കും വിളിക്കുന്നു പോയതിന്റെ ശേഷം വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്കെല്ലാം വിളിക്കുന്നുണ്ട് മതപഠനത്തിന് വേണ്ടി പോയത് എന്നിട്ട് രാത്രിയും മുണ്ടി ഞാൻ സംസാരിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഓനില്ല യഥാർത്ഥം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതിന് ഒരിക്കലും അത് ശരിയല്ല ശരിയല്ല ഓന് വിളിച്ചോണ്ടുണ്ട് പിന്നെ അവൻ്റെ സ്നേഹിതനി ഇന്ന് ഇന്നും കൂടി വിളിച്ചിരുന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സവാദ് താനുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് സുഹൃത്ത് ആരിസ് പറഞ്ഞു രാത്രി ഈ സംഭവം ടി വിയിലൊക്കെ ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് വന്നപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടു 
അഴിമതി ഒരു സംഭവമില്ല അവൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവനെ ബന്ധപ്പെടാം അവൻ എന്ത് പഠിക്കുന്നില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അവൻ്റെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഏഴ് ഉള്ള സൈറ്റ് അത് പറയാം എല്ലാം ഉണ്ട് ഏറ്റവും സൈറ്റുണ്ട് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ തന്നെ കോൺടാക്ട് ആക്കി തരെല്ലാം ഉണ്ട് ഏകദേശം ഓൺ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഓനെ പിന്നെ കോൺടാക്ട് ആക്കാം നമ്മളായിട്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ പഠന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുടുംബങ്ങളെ കാണാതാവുകയും പിന്നീട് ഇവർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഐ എസ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തിരുന്നു പതിനൊന്ന് പേരെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയിൽ കാസർഗോഡ് പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഷുജാദ് ബുഖാരിയെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി പോലീസ് ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിനാലിനാണ് ബൈക്കിലെത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘം ബുഖാരിയെയും രണ്ട് അംഗരക്ഷകരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് റൈസിംഗ് കാശ്മീർ എന്ന മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എഡിറ്ററായിരുന്ന ഷുജാദ് ബുഖാരിയെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളെയാണ് പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊലപാതകികളിൽ രണ്ടു പേർ ദക്ഷിണ കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്നും ഒരാൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ആളാണെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി ഫെബ്രുവരിയിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ ശ്രീ മഹാരാജ ഹരിസിംഗ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പോലീസിനെ കബളിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട നവീദ് ജാട്ട് എന്ന തീവ്രവാദിയാണ് ബുഖാരിയുടെ കൊലപാതകത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു ലഭ്യമായ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളെപ്പറ്റി പോലീസിന് സൂചനകൾ ലഭ്യമായത് കേസിൽ സുബേർ ഖദ്രി എന്നയാളെ പോലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കാശ്മീർ താഴ്വരയിൽ സമാധാനം പുലരുന്നതിന് നിരന്തരം ശ്രമം നടത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ബുഖാരി കാശ്മീരിലെ വിഘടനവാദികളും പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളും ബുഖാരിക്കെതിരെ നിരന്തരം വധഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു റംസാൻ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജമ്മുകാശ്മീർ അതിർത്തിയിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ച കേന്ദ്ര നടപടിക്ക് ബുഖാരി പിന്തുണ നൽകിയതും പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായതായാണ് നിഗമനം കഴിഞ്ഞ ജൂൺ പതിനാലിനാണ് ഷുജാദ് ബുഖാരി ഓഫീസിനു മുന്നിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് ആക്രമണത്തിൽ ബുഖാരിയുടെ അംഗരക്ഷകനും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിലുണ്ടായ വധശ്രമത്തെ തുടർന്നാണ് ഷുജാദ് ബുഖാരിക്ക് അംഗരക്ഷകരെ നിയോഗിച്ചിരുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ദില്ലിയിൽ യുവതിയെ വെട്ടിനുറുക്കി കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടിയിലാക്കി ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവിനെയും സഹോദരനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പെട്ടിയിൽ പതിച്ചിരുന്ന സ്റ്റിക്കറാണ് പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസിനെ സഹായിച്ചത് ദില്ലി ഷഹിൻബാഗിലെ താമസക്കാരിയായ ജൂഹി എന്ന യുവതിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ദില്ലി സരിതവിഹാറിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഏഴ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച നിലയിൽ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാൽ മരിച്ചതാരെന്നോ കൊലപാതകികളാരെന്നോ പോലീസിന് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയെയും ഖാതകരെയും പോലീസ് തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു മൃതദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച പെട്ടിയിൽ പതിച്ചിരുന്ന സ്റ്റിക്കറാണ് പ്രതികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിർണായകമായത് ഗുരുഗ്രാം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയുടേതാണ് സ്റ്റിക്കർ എന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ജാവേദ് അക്തർ എന്നയാൾക്ക് യു എ യിൽ നിന്നും ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലിഗഡിലേക്ക് വന്ന പെട്ടിയാണിതെന്നും പോലീസിന് മനസ്സിലായി പിന്നീട് പോലീസ് ജാവേദിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ പെട്ടി ഷഹീൽ ബാഗിലെ തന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും സാജിദ് എന്നയാൾക്ക് ഫ്ളാറ്റ് വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണെന്നും ജാവേദ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ഇതോടെ പോലീസ് സാജിദിനെ തിരക്കി വാടക വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും വീട് പൂട്ടിയിട്ട നിലയിലായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഈ ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിച്ച ജൂഹി എന്ന യുവതിയാണെന്ന് പോലീസ് തിരിച്ചറിയുന്നത് പിന്നീട് ജൂഹിയുടെ ഭർത്താവ് സാജിദിനെ ഇയാളുടെ സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു കൊലപാതകത്തിന് കൂട്ടുകുന്ന സഹോദരനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുടുംബക്കലഹമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു സാജിദിന്റെയും ജൂഹിയുടെയും പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നുവെന്നും ഇവർക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ചെങ്ങന്നൂരിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സും പിക്കപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച് നാല് പേർ മരിച്ചു ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചത് ഇന്നത്തെ ദുരന്ത കാഴ്ച പിക്കപ്പ് വാനും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ നാല് പേർക്കാണ് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചത് ആലപ്പുഴ സിവി വാർഡ് സ്വദേശികളായ പുതുവൽപുരയിടത്തിൽ സജീവ് മുപ്പത്തിയൊമ്പത് പുതുവൽപുരയിടത്തിൽ ബാബു നാൽപ്പത് പള്ളിപ്പുരയിടത്തിൽ ബാബു നാൽപ്പത്തിനാല് വെള്ളയമ്പിപ്പുരയിടത്തിൽ ആസാദ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് എന്നിവരാണ് മരണപ്പെട്ടത് രാവിലെ ആറ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചോടെ മുളക്കുഴ കെ സി ബി ജംഗ്ഷനിലെ
ആയവരെ ഇവരെ ആശ്രയിച്ച് ഇത്രയും നാളും പട്ടിണി കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഇത് വലിയ നഷ്ടം ചെങ്ങന്നൂർ അപകടത്തിൽ നാലു പേർ മരണപ്പെട്ടതായ വാർത്ത ഒരു ഞെട്ടലോടു കൂടിയാണ് ആലപ്പുഴ നഗരം കേട്ടത് നഗരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് കടലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സി വി വാർഡിലെ നാലു പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത് പരസ്പരം ബന്ധുക്കളായവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടാണ് കലാസി ജോലിക്കായി പോയത് രാവിലെ മടങ്ങി വരും വഴിയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത് അഞ്ചു പേരായിരുന്നു ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയത് ഇതിലൊരാൾ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ മടങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് സി ബി വാർഡിൽ പല യൂണിറ്റുകളിലായി നിരവധി കലാസികളാണ് ഉപജീവന മാർഗത്തിനായി ജോലി ചെയ്തു വരുന്നത് ജില്ലയിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇവർ സംഘം ചേർന്നാണ് ജോലിക്കായി പോകുന്നത് സ്ഥിര വരുമാനമില്ലാതെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം ജോലികൾ മാത്രമാണ് ഇവരുടെ കുടുംബം പട്ടിണി കൂടാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇടയാക്കുന്നത് എന്നാൽ അപകടത്തിൽ ബാപ്പയും സഹോദരങ്ങളുമൊക്കെ നഷ്ടമായതോടുകൂടി ഈ നാല് കുടുംബങ്ങളുടെയും മുന്നോട്ടുള്ള ഭാവി എന്താണ് എന്നുള്ളതൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി അവശേഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷാജഹാൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ നടൻ ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെ താര സംഘടനയായ അമ്മയിൽ പൊട്ടിത്തെറി വനിതാ കൂട്ടായ്മയായ ഡബ്ല്യു സി സിയിൽ അംഗങ്ങളായ നാല് നടിമാർ അമ്മയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയെ കൂടാതെ റിമ കല്ലെങ്കിൽ ഗീതു മോഹൻദാസ് രമ്യ നമ്പീഷൻ എന്നിവരാണ് അമ്മ വിട്ടത് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൂടി കാണാം സിനിമാ മേഖലയിലെ വനിതാ കൂട്ടായ്മയായ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് നാല് നടിമാരും രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്തതല്ല രാജിക്ക് കാരണമെന്നാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി ഫേസ്ബുക്കിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സംഘടനയിൽ നിന്നും മോശം അനുഭവമാണ് മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കുറ്റാരോപിതനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സംഘടന ശ്രമിച്ചു ദിലീപും മുൻപ് തന്റെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ തട്ടിമാറ്റി സംഘടനയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഗൌരവമായി എടുത്തില്ലെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് രാജി വെക്കുന്നുവെന്നും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു ഇതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് അവൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങളും എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ഗീതു മോഹൻദാസ് രമ്യ നമ്പീശൻ റിമ കല്ലിംഗൽ എന്നിവരും രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത് വഞ്ചനാപരവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമായ നിലപാടാണ് അമ്മ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് രമ്യ നമ്പീശൻ ആരോപിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം അമ്മ സംഘടനയിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നുവെന്നും രാജി തീരുമാനം മുൻപേ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും ഗീതു മോഹൻദാസ് രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു തൊഴിലിടത്തിൽ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ തുടരാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാവാനാണ് രാജി എന്നാണ് റിമയുടെ നിലപാട് വനിതാ കൂട്ടായ്മയിലെ മറ്റു ചില താരങ്ങൾ കൂടി വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാജി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന പ്രമുഖ നടി മഞ്ജു വാര്യരും ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടും എന്നാൽ സംഘടന വിട്ട നടിമാരുടെ കാര്യം തൽക്കാലം ചർച്ച പോലും ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് അമ്മ സംഘടനയുടെ തീരുമാനം വിഷയത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും അമ്മ ഭാരവാഹികൾ തയ്യാറല്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി